PLC podcast. Seven ways to learn another language faster based on science. Sete formas de aprender outro idioma mais rápido de acordo com a ciência. Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o Arley da BLC Languages e no podcast de hoje eu vou dar sete dicas de como dominar o idioma, outro idioma, seja o inglês, espanhol, francês, italiano. É, de maneira, aprender de maneira mais rápida de acordo com a ciência, ok? So, the first thing, important thing, you have to focus on remembering and learning the sounds first. Why? Because the more you listen to another language, the more you acquire the sounds of the, this language and the more uh, you understand it. Então, pessoal, quanto mais vocês escutarem os sons da língua, se familiarizarem com eles, mais vocês tendem a aprender, porque mais vocês vão entender o idioma. É aquele processo do Stephen Krashen que ele chama de processo de aquisição de linguagem. Language Acquisition Process. Então, se vocês quiserem aprender uma língua, procurem escutar bastante para que vocês criem o que a gente chama de consciência fonológica, fonológica ou consciousness, ok? E imagine, por exemplo, vocês vão aprender o um mandarim. Para dominar os sons do mandarim, vocês precisam escutar bastante para diferenciar um, dos, um do outro, porque eles têm cerca de cinco sons, né, entonações, por exemplo, para a mesma vogal. Então, para que vocês consigam se comunicar, é importante que vocês criem essa consciência fonológica para diferenciar um som do outro, ok? So, number two, you have to use the technique of spaced repetition. What does that mean? It means that you have to, for example, listen to something in English or Spanish, French, etc. And repeat it in loud voice today. And then you do that two more days after, this, uh, after today. And then uh, three more days and four more days, etc. Então, pessoal, vocês escutam, por exemplo, hoje, vão fazer a repetição, a repetição em voz alta, hoje, depois daqui a dois dias, depois de dois dias, mais dois, três dias, no total de cinco vezes. A repetição espaçada é uma forma de mandar uma mensagem para o seu cérebro de que aquela informação você deseja retê-la, colocá-la na sua memória de longo prazo. Por essa razão, é extremamente importante utilizar as técnicas de repetição espaçada que os poliglotas utilizam muito e fazem com que eles dominem vários idiomas, ok? Então, no total de cinco vezes, o um intervalo de dois a, duas a três vezes por dia, anotando também ao final da repetição, ajuda bastante a transformar essas informações em long-term memory, memórias de longo prazo, ok? Uh, number three, try a real learning experience. What does that mean? It means that... The more contextualized and the more real the experience is, the more you will learn. Why? Because we have our survival, survival instinct. And once we have, uh, we need to deal with it, uh, we learn more. Então, pessoal, o nosso instinto de sobrevivência fará com que nós aprendamos melhor, porque a necessidade... De, das experiências reais, a necessidade, por exemplo, de comer, de, de, de ir a um lugar, é, essas necessidades que têm a ver com o nosso instinto natural, elas fazem com que a experiência de aprendizado seja mais significativa e, consequentemente, a gente consiga aprender melhor. Como fazer isso morando no Brasil? Tentar sempre trabalhar em contextos de comunicação que sejam reais. Então, convidar os amigos para ir a um bar, para ir a um shopping, é, tentar simular conversações em situações reais, comunicação, então, por exemplo, ah, eu vou comprar alguma coisa, então como que eu faria para comprar, tentar fazer isso de uma maneira, da, da maneira mais natural possível, isso fará com que vocês acelerem os, o processo de aprendizado de vocês, ok? Next, you have to create learning sessions before you sleep, why? Because when we sleep, we learn more when we have a good night's sleep. For one simple reason, while we are sleeping, we tend to make the reconnections in our brains. So that's the time when we are learning, because we study it, and after studying, we pass these pieces of information to our brain, 
they are reconnected in our neural connections and then we learn more we transform short-term uh, memory into long-term memory and that's when the learning happens então pessoal antes de dormir nós quando nós dormimos fazemos as reconexões reconfigurações neurais que transformam informações de curto prazo em informações de longo prazo logo memórias de longo prazo logo isso fará com que o nosso nossa experiência de aprendizado seja mais significativa então é extremamente importante que vocês é, estudem um pouquinho criem sessões de aprendizado de estudo curtinhas antes de dormir anotando também extremamente importante ok next uh, study the content not only the language yes the more we study uh, different things related to the language we are learning the more we are going to learn what does that mean it basically means that for example if you focus on learning for example about sports or about science or about uh, fashion you know something you like and you focus on that when you're learning a new language you tend to learn more why because one more time this experience is going to be meaningful to you and the more meaningful the experience is the more you will learn simple like that então pessoal quanto mais a experiência for significativa para vocês mais vocês tendem a aprender então me procurem é, quando vocês estiverem estudando outra língua inglês espanhol francês italiano alemão russo aramaico procurem sempre focar no conteúdo então procurem temas que são de interesse de vocês seja ciência seja moda seja economia seja arquitetura engenharia não importa quanto mais o, o, o tema for significativo para você mais você tem de aprender entenderam next mix old words and new words yes why because when you do that you make connections past and present you do that to reinforce what you have learned and connect it to what you are learning now então quando nós misturamos palavras antigas às novas nós tendemos a retomar aquilo que nós já estudamos e conectar com o que estamos estudando agora então é uma conexão uma, uma ligação um reforço entre o que já foi aprendido entre e o, o, o que está sendo aprendi, aprendido não agora sorry por quê? Por uma razão bem simples. Quanto mais conexões nós fizermos e quanto mais forem reforçadas essas conexões, mais tendemos a aprender. Então é algo que parece simples e que funciona muito bem. The last one, but not the least. Study a little bit, but always. Yes, the best way to learn a new language is study a little bit every day. If you study a little bit every day, using the organic techniques of studies there is no way for you not to learn então pessoal, se vocês estudarem um pouco porém sempre, todos os dias pouquinho, usando as técnicas de estudo orgânico, com certeza vocês aprenderão por uma razão bem simples nosso aprendizado funciona quando nós estudamos um pouquinho criamos o hábito de realizar pequenas atividades todos os dias e essas pequenas atividades farão com que aprendamos de maneira mais efetiva, se vocês utilizarem, criarem esse hábito aliado às técnicas de estudo orgânico, não terá erro, porque além de ter a consistência dos estudos, vocês também terão é, a forma mais adequada de aprender, e assim que o aprendizado acontece, é desta maneira que o aprendizado acontece, ok pessoal? Então, é, estas foram sete, sete dicas baseadas na ciência, de como nós podemos aprender o idioma de maneira mais rápida. Então, foque em lembrar e aprender os sons primeiro. Focus on remembering and learning the sounds first. Uh, utilize as técnicas de repetições passadas. So, use the techniques of spaced repetition. Tente uma experiência real de aprendizado. Try a real experience of learning. Uh, crie sessões de aprendizado antes de dormir. Create learning sessions before you sleep. Estude conteúdo não apenas a língua. Study the contents, not only the language itself. Misture palavras antigas às novas. Mix old to new words. Old words to new words. To the new ones. Estude, estude um pouco, porém sempre 
study a little bit but every day but always using the organic studies techniques as, utilizando as técnicas de estudo orgânico essas sete dicas farão com que vocês aprendam qualquer idioma de maneira mais rápida e mais interessante e mais objetiva ok então muito obrigado por acompanhar mais um podcast thank you very much for listening to one more podcast não esqueçam de é, baixar nosso aplicativo para estudar, conhecer um pouquinho mais nossos cursos, temos inglês, espanhol, francês, italiano, cursos dinâmicos, interessantes, que estimulam tudo isso que nós colocamos aqui no podcast, para que vocês possam ter um aprendizado mais efetivo, ok? So, we'll be back in the next one, estaremos de volta no próximo, bye bye!